Hey, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Monster Hunter Rise y hoy vamos a por eh, Ratian Apex que bueno se encuentra en frenesí de momento y, hay, y bueno en, en frenesí de, 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 de inicio ha salido Arzuros Apex Ratian Apex y eh, Mitsune Apex que lo veréis en el siguiente vídeo también eh, vamos a ir a por, a por Ratian Apex no hay una armadura Apex en el momento es un nos da bueno sí nos da materiales pero pero no de no para hacer una armadura apex de, de la ratian ¿eh? bueno conmigo está norvader y los otros dos son guiris muguru y el otro no me, no me preguntéis lo que pone player 3 lo llamaremos eh, tenemos que hacer inflige 10 plagas elementales vale eso con el cañón se hace fácil reúne materiales caídos vale se hace fácil Usa mata dragones o disparo women. También no se hace difícil, vamos, si no te lo complica los guiris. Aturde 18 monstruos. No es difícil, pero son muchos que aturdir. Eso yo me ocupo yo porque llevo un poco la ballesta pesada. Precisamente para hacer el trabajo de, de lo que tendría que hacer un hammer. Y montar 20 instalaciones, que es lo que estoy haciendo. Montar y desmontar antes de empezar para ya desbloquear el cañón desde el inicio. Porque vamos, en cuanto subamos el nivel de, la de, de las defensas, eh, salta el caño. Este modo de juego está muy guapo, a mí me gusta bastante, está muy bien. Lo que pasa es que es un, un poco sencillo, digamos, de momento. ¿eh? Incluso en solitario es, es bastante fácil. Y los Apex pues son duros, pero si te organizas bien también lo haces se hace rápido ¿eh? es mejor jugarlo estaba enfocado en jugarlo con más jugadores pero sí porque no es lo mismo disparar con un cañón que, que disparar con cuatro cañones ¿eh? y bueno básicamente haces más daño con el don de caza activado haces más daño pegando en el suelo que con los disparos de los cañones pero bueno tenemos que hacer ya hemos hecho un requisito que era el montaje ahora me toca empezar a aturdir más o menos dos o tres disparos en la cabeza ya lo doy por aturdido al monstruo pero vamos aturdido damos cuatro no hay guiris que lo único que hacen es disparar a saco sin pensar pero tira el rayo de eléctrico el antitagas va también por buen camino no, no, no es difícil ¿eh? lo que tenemos que hacer el mata dragones pues si pillas a dos o tres Ahí con el mata dragones pues te contará dos o tres. ¿no? Pero sí. Se va para el suelo. Lo siguiente. Lo dejo pasar porque sé que va a caer. Uy, ese pasa muy rápido. Mata dragones está ahí. Vamos a activarlo. ¡Pam! Conta uno nomás, el otro se lo han cargado porque es lo que hace los guiris, disparar sin pensar. <ríe> Cuando juegas con gente no conocida, eh, lo que tienes que hacer es cruzar los dedos. Esto estaría muy bien tener un puke si tuviéramos eh, que hacer eh, inflige daño de, de, de estados. Eh, por el puke envenena, iría muy bien, pero en este caso lo que tenemos es de elemental lo que tenemos que hacer. Por suerte. Estamos Norbert y yo y como estamos comunicados pues nos vamos diciendo lo que vamos haciendo cada momento. Si no, mal asunto. Y no, por, y no gracias a la Switch tampoco, ¿eh? Tenemos que usar un Discord para estar conectados. Es que esta, no es una consola cómoda para jugar con, con otros jugadores. Te lo ponen... Te ponen muchas pegas. El internet, pues si por narices tienes que ir con wifi, a no ser que tengas ya una consola anterior como la Wii U, por ejemplo, y que ya te venía con el cable el internet y poderlo conectar por cable, como que siempre mucho más seguro. y más seguro y tienes menos problemas. Es tu conexión real. Bueno, por ahí se van pasarios. Eh, llevo 9 de 18 aturdidos. ¿eh? son muchos ya te digo no voy a tener balas para todos <risa> pero iremos y vendremos otra vez a ver si este... Creo que no, este... no se ha muerto me cago en la madre y me parió ahí viene uno zuros no 
A ver, se me la han aturdido ya. Pero azuros no. Que ya se sigue así. No ha contado ese con el matadragones porque creo que lo he matado yo con el explosivo. Pero sí que le había dado de pleno con el matadragones. Con el matadragones ¿eh? Este Pukei creo que no estaba aturdido. Voy a darle por si acaso. Sí, si no ya se hubiera caído al suelo. Primera ronda orientada. Ahora, bueno, también tenemos que coger los, lo que van dejando los bichos de las lágrimas de cuando hace, le haces daño. Tenemos que pasar todas oleadas. Normalmente los Apex son, son tres oleadas. Eh, bueno, cuando superamos la tercera oleada nos sale como final boss de, de, la, de, de este frenesí. Y bueno, son monstruos pues bastante duretes. Porque pensar que aquí hay cañones, mata dragones para frenarlos y, y aún haciéndole todos los números de daño que le haces, eh, son aguantan, eh, aguantan bastante. Y bueno, ya visteis a Arzuros osito de peluche no veas cómo se las cascaba cómo se las cascaba la... y, y están muy guapos todos los apex están muy guapos hay gente que dice que se basan en, la, en las mutaciones de de monster hunter 4 ultimate Que deberían sacar los monstruos por separados para hacer su, y sus armados por separado pues yo creo que seguro que lo van a hacer porque si ya te salen en frenesí y te lo ponen luego en notas de cazador como monstruo grande eh, a Bali, eh, eh, que bueno salen las notas de caza no creo que sean para quedarse solo ahí si se quedan solo ahí sería un error muy grande no te pueden dejar con la miel en la boca de un enfrentamiento real cuerpo a cuerpo en vez de, de pasarlo en un modo frenesí que por cierto pronto pronto el día 26 si no me equivoco eh, sale rata los apex como nuevo personaje y en teoría también tiene que salir eh, charmalion y uno más dicen dos o tres o cuatro dicen que va a ser pero no tengo muy bien entendido si va a ser tres o cuatro de dos van a ser de rollo frenesí Chemalion lo van a poner como, como enemigo 14 ya me queda poco ya me queda poco lo que hay que hacer es lo de los matadragones ¿eh? yo no puedo estar por todo hay que estar atento mira este par pasa y va para suelo en teoría ¿eh? El de elemental, pues teníamos 10 que poner en elemental, está hecho. 16. No me lo matéis, es que cuando te lo matan los guiris. Vale, 17, no, me queda uno. Me queda uno, ya puedo irme a los jefes. Venga, va, el guiri ahí cabalgando. Pues a mí me parece muy importante hacer siempre en ese plus porque mejores materiales que quieres que y además la facilidad de tener todos los cañones a tope vale, este va para el suelo me lo como lo me pillo cargando pero va para el suelo ahí ya contado ya tenemos también el aturdir ya, ya me puedo preocupar de del matadragones y tal de las defensas de de artillería porque ya las defensas de tierra ya las he hecho <risa> matadragones ha contado, y no ha contado es que veréis que muchas veces con el matadragones nos no cuentan las cosas ¿por qué? porque no sé los juegos así y yo creo que es porque tienes que matarlos justo con el matadragones entonces hay que hacerle daño hasta que pase y, y le des con el matadragones entonces cuando muere este tú tiene que contarte sí o sí creo que es eso ¿eh? no pero es que realmente te pone en, las, en la misión del desafío te pone usa el matadragones o el disparo de fuego que no hay un que hizo el matadragones y, y claro si sí, le hemos usado ya varias veces pero el resultado ya podéis ver que solamente ha contado una de ellas la primera que he hecho yo al principio de todo porque me lo había cargado bueno esto van a ser las defensas
creo que vengan aquí. Pero lo que pasa es que si se quedan allá abajo, pues no les puedo dar con la mata de dragones. Ahí va. Voy a boliche desde, desde, desde tu casa. Me disparan. Hola. Ahí. Tasca. A este le he dado y ha contado. Vale. Pues yo, a mí de momento los que las que he hecho yo casi todas me han contado, ¿eh? <risa> Pero como veis ha muerto. O sea, se ha ido. O sea, le, le he ahuyentado con el matadragón al, al darle. Hay que quitarles un poquito de vida para luego rematarlos con el matadragón para que os cuente. ¿eh? Es mucho más fácil con el disparo web. El disparo Wimmer es darle y, y 8000 de vida. Son seguros que les va a perder el, el, el monstruo. El Norbert está cargando. El Norbert está descargando ahí en el matadragón, ¿eh? a saco. Llega la horda. Ahora sí que tenemos la última horda, la gran amenaza. Y nos queda dos mata mata dragones o disparo de, de Wimmer, que en esta zona no hay. Un poco de defensa, los barriles elementales también nos sirve para aumentar el elemental. En este caso teníamos poco 10, ha sido bastante sencillo hacer el de 10, la plaga elemental. Eh, ya les digo, el más largo ha sido el de Aturdi 18 monstruos <ríe> Que se puede hacer con, la, con las balistas que hay en el, en el mismo mapa Y ya lo que pongo es porque ya sobran, ¿sabes? Pero bueno, que si hubieran salido todos estos barriles desde el principio Hubiéramos hecho los 10 de tirón, sin necesidad de cañón Y aquí... Me voy a poner Galdin. No, que me voy a poner. ¿Eh? Automática, no, fuera. La revista esta se va a quedar aquí de vigilancia, que es la que tiene di distancia. Esto está apuntado los láseres bien a la puerta para si pasan. Ese cañón del suelo no lo entiendo. Está girado hacia atrás, o sea, no mira hacia donde vienen los enemigos, sino al revés, hacia la puerta. <ríe> es que es increíble. A ver, si están preparados por ahí, falta un, un jugador por darle. Y es, es lo de siempre, no le dan, se va pasando el tiempo, ahí arriba 20 segundos quedan y nos vamos a tener que tragar todos. Ahora, menos mal. Ah, no. Fuera, pesado. Y mira, era él. Lo he echado y empezó la tercera ronda. Es que no le había dado el botón. El muguro. Ya entrará otro. El problema es que está abierta la sala. Vale, vale. Hay que quitar vida, como digo. Hay que quitar la vida para poder utilizar el matadragón. Se quedan allá abajo como antes, pues mal asunto. Se tienen que ir hacia la puerta. ¿Por qué no vais hacia la puerta? Un cinobra aquí. Estoy esperando que venga más de uno. Pero se coge y se pira. Esto me quita la defensa del suelo. Tenemos un Rayan por ahí dando vueltas también. Parece que van a por el objetivo, que es la puerta. Mira, mira. mira este. Va. ¿El otro no se mueve o qué? No, tío. Pues este se va a quedar, lo siento. Es que no vienen, no vienen. Si hubiera venido... Ahora viene, ahora viene el cinogre. Me cago en la madre que lo trajo. Bueno, ha contado uno. Nos queda uno más. Hay que cargar otra vez el, el matadragonas. Que tiene nariz. Ah, mira, ya se ha hecho ya adelante. Han usado el matadragón de ahí a contar. Ya tenemos todo. Ahora es una S plus segura. Y porque no hay plus plus plus. Si no también. La hacíamos. Ah, 
Vale, ya tenemos a Ratian Apex. El siguiente vídeo os traigo a Mitsune, muy guapo, me han gustado. Uh, 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 uh. Stan Kill, tío. Dos Stan Kills, tío. Ha aparecido y han muerto los dos. Es una cosa muy rara. Me está cargando un ataque para cargarse la puerta. Parece la ratia en rosa, no es que sea rosa. Bueno, tiene color cabreado. Que se le ve las venas encendidas y todo. Estaba muy chulo. Como, como en Arturo. El Arturo era más oscurito. Se le veía ahí bastante rojizo. De, de, de rabietao. Y este, bueno, ya veis los ataques que hace, que lanza púas de veneno que las deja en el suelo enganchadas fijas. Bueno, mata. Este es el disparo Wimmer. Si están las luces en color verde, significa que lo podemos usar. Ya veis las venas que tiene. Está un poco enrabietada, tío. Aquí, 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 aquí. Va a ser esto un una cuádruple, ¿lo veis? 8000 quita. Ahora, lo que pasa es que tardan en recargarse, pero podéis recargarlo vosotros también. Tenemos un, una larga cuba. Que me la han quitado en la cara. No pasa nada. Si no te pega eso, bueno, yo prefiero pegarle. Realmente. ¿Veis qué guapo es la, la ratian? Ahí todo. Con la, todas las venas encendidas. Pues esperaos que rata los pase del estilo. <risa> y los ojos rojos y todo. Está muy chulo, tío. Pues el don de contraataque. Que por cierto, quito prácticamente de dos disparos lo mismo que el disparo Wimmer de, de, de la artillería del mapa. 1696, bueno, ahora 3696, pero prácticamente yo puedo, voy a disparar más disparos Wime, seguro, que, que cargar mmm, cargar en ese momento el disparo de, de Wime de la secuestra. Wow, me lleva por la... Bueno, es que llena todo de veneno, ¿eh? ¿Veis las púas ahí, todo eso que se ve en área rosa son púas que deja de veneno. Está muy chulo, tío. Está bien chulo. A ver, ya tenemos otra vez que Norbert se está ocupando de este rato cargando el fuego Wimmer. Ahí van otros 8000. Venga, va, pa. Ya lleva 16, ese seguro. Si contar lo que le hemos pegado. 16.000 de vida lleva fuera ya. Me va a dejar las estrellitas. Con el bocadillo ese. Pego un bocado y ya estoy fuera. Bueno, el nivel de las defensas están al 10 de la fortaleza, o sea que las automáticas van a ir bien. Voy a buscar munición, porque tenemos una bengala de contraataque, que es cuando hacemos daño físico bastante contundente. Bueno, básicamente estamos multiplicando por 10 el daño. Si quitas 46 vas a quitar 460. Por deciros algo, ¿no? Hace una explosión y hace... En el suelo hace como efecto racimo. Bueno, suelo... Vamos a aprovechar. 4.331. ¿no? Es que quito... De eso un disparo. Y es daño real. 4.031. Ya he quitado más que el mata... Que el mata... Bueno, el disparo Wimmer de, de artillería de dos disparos y bueno si hay alguien que se está ocupando de cargar pues no le vamos a hacer el feo tampoco <risa> ahí, está muy guapo está rápido muy guapo ahí paralizada y 
eso está... Está cogido bien. Ya puede disparar también. ¿no? Como falles... Bueno, no, no. 8.000. Y otros 8.000 para pa estos ratios. Pues tiene un montón de vida. Ah, bueno. Ha muerto. Pues debe tener 30.000 de vida por ahí, ¿eh? El bicho. Porque ya con... Yo he quitado, no, mucho más, unas 40.000 por ahí. Yo he quitado con los juegos Wime o 45.000. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. No olvidéis comentar y dar like. ¿Qué os ha parecido esto de los de, de Frenesí? Y bueno, los enemigos Apex, estos que te encuentras en Frenesí. ¿Os gustaría verlos en combate normal? Porque realmente, vamos a decirlo claro, no tiene muchas misiones este juego. Eh, yo las voy, voy subiendo, las voy enseñando, pero realmente no hay muchas misiones. Y la mayoría de monstruos que hay son monstruos claramente de mierda. Sin, sin, sin pelos en la lengua lo voy a decir, de mierda. ¿Eh? La combi, son un estilo baggy, borgi, es que son estilo gran yagi. Mira, sigue cargando ahí. ¿Y qué hace cargando? <risa> ya está la versión hecha. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado. No olvidéis comentar y dar like. Vamos a ver la recompensita, a ver qué nos dan. Eh, ¿vale? ¿Sale la cuenta hacer estas misiones para farmear? Pues no os penséis que mucho, porque si vais a tardar entre de tres rondas, unos 20 minutos, ¿eh? Como hemos hecho, hemos matado bastante rápido. Ahora sí, hasta luego, deus.